ఉండగా దిగులెందుకు నీకు భయమెందుకు నీ తోడుగా నేనుండగా దిగులెందుకు నీకు భయమెందుకు నీ నీడగా నేనుండగా నీ నీడగా నేనుండగా దిగులెందుకు నీకు భయమెందుకు దిగులెందుకు నీకు భయమెందుకు నీ చెంతగా నేనుండగా దిగులెందుకు నీకు భయమెందుకు నీ చెంతగా నేనుండగా దిగులెందుకు నీకు భయమెందుకు ఆరాధన 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 This adoration is sponsored by R.K. Shreela and family in Thanksgiving. In this adoration, in a special way, let us pray for this family, war for this adoration, Shreela and family, for all the blessings, all the protection may come into this family. family praise the law 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 praise the lord dear friends in jesus christ the god has given the one more chance to be in his presence to worship him and to adore him all the good things he has done yes dear friends god has done many things in our life god has protected from the moment of conception till today for all that we must praise and thanks to god in every moment of our life we say god is omniscient god is omnipotent 
God is all powerful God is all merciful as dear friends God is omniscient God knows everything God knows everything in all the things on this earth when God created entire universe he said everything is good but when he created human being he said very good because he created human being in his image in his likeness and he gave his life to be with him to be part of his life to be part of his glory to be part of his company but though god has created humanity in his image and likeness but man did not live according to the that image according to that likeness according to the life of god i lived according to the this life on this earth as we read in book of genesis chapter 6 verse 5 there we see god is bringing the god is feeling sorry let us read the word of god book of genesis chapter 6 verse 5 bhumi paigala manavulu parama dushtulai poiri read in english so the lord saw that the lord saw that the wickedness of human kind was great in earth the wickedness of human kind was great on earth and and that every inclination and every inclination of the thoughts of their hearts was all the thoughts of their hearts was only evil continually only evil praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord, praise the lord. when god created man in his image and likeness he gave everything but god but human did not live according to the plan of god the entire humanity was living in the state of full of sin the hearts the mind the life is everything full of sin but at that time god wanted remove all the entire humanity from the face of earth because they were living in the state of great 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 sin in that situation god found one man god found one man called noah he was a righteous god fearing man then god said to noah build an ark so that in the 40 days i will bring the great floods i want to remove the entire humanity from the face of earth because you are righteous from you i will create a new generation i will create from you a new generation so that prepare so when noah made big ark according to the command of god he brought all the animals two by two he kept everything on the ark when the day came the full of rains the floods came the fill the face of earth was killing all the removing the all the humanity from the face of earth but god saved noah in that moment when the full of floods were there as we read in book of genesis chapter 8 verse 1 but god remembered noah but god remembered noah 
and all the wild animals and all the wild animals and all the domestic animals all the domestic animals that were with him in that, the ark that were with him in the ark and god made a wind blow and god made a wind blow over the earth over the earth and the waters and the waters subsided subsided praise the lord praise, praise, the, lord. praise, the, lord. praise, praise the lord praise the lord praise the lord see my dear friends and jesus christ when the earth was full of water god remembered noah god remembered the ark the god remembered all the animals which are there in the ark see because of the one man the god could bring the new generation from that one man because he lived according to the will of god he lived according to the will of god he lived according to the plan of god no matter around him the people were living in the sin no matter around him the full of darkness but he lived with the light of god he lived with the light of god he lived with the fear of god he lived with the love of god because of that fear of god because of the love of god the noah lived a righteous life noah lived a great life noah lived according to the will and plan of god in the noah days the people were living in the lot of sin but noah lived with the fear of god because of that fear of god he could save god could save him in that situation when the earth was full of floods the god remembered noah yes dear friends no matter in what situation you are no matter it what difficult you are but the god remembers you if we live according to the plan of god if we live according to the will of god the god will remember you in whatever situation may be in whatever difficulties may be in whatever the situation may be the god will remember you the god will remember you because he is faithful to you he is faithful to us as we read in book of exodus chapter 2 was the 24 the god remembers the people of israel god heard their groaning god heard their groaning and and god remembered uh, he could remember his covenant with abraham his covenant with abraham isaac isaac and jacob and jacob praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord yes dear friends when the people are leaving in the slavery when the people are crying to god god save us from this life situation god remember the people of israel god saw the cry of the people god said the difficulty at that moment he remember the covenant which he made with abraham which he made with isaac which he made with jacob God remembered his covenant that covenant is nothing but i will make you the great nation and i will give this land for your generation freely that covenant god remembered when when the people are living in the slavery when the people are living in the full of difficult situation that time when people cry to god when people cry to god lord save us in that situation god remember people of israel god remember the covenant because he is faithful to his covenant he is faithful to his covenant yes dear friends the god always remembers his people whether we are believing or not whether we pray or not but god will remember us god will remember us no matter in what situation we are but god will remember us as we read in book of genesis chapter 30 verse 
22 there god is remembering the lady called rachel though she got married but she doesn't have children then god remembered rachel then god remembered rachel and god heeded her and god heeded her and opened her womb and opened her womb praise the lord praise, praise the lord praise the lord praise, praise the lord, lord. Praise praise the lord. lord. Praise praise lord. dear friends if you depend on him if you believe on him if you live according to the will of god the god will remember though we are may, we may be living in difficult situation though we were living in a great difficult situation but god remembers us the god remembers us that's what happened in the life of rachel the rachel is barren though she got married but her home was closed but when she prayed to god when he depended on god when she cried to god lord help me and bless me that time god remember rachel god remembered rachel and opened the womb for her yes dear friends the god remembered rachel and opened her womb and gave the son called joseph the great blessing joseph to the israel yes dear friends when we depend on god when we live according to the will of god when we live right righteous life god will show his mercy god will show his power god will show his glory when we are in difficult situation when we are in a great need god will remember us no matter where we are no matter what the situation may be but god will show his power god will show his glory god will give his anointing to his people who are believing in him in that situation god remember rachel and open her room and, and gave a son called joseph from that son because he is the blessing he became the great blessing to the people of israel we know the life of joseph how faithful to god how he depended on god though he has face lot of difficult situation in his life but he learn how to depend on god he learn how to believe in god he learn how to keep up the vision of god though he was living in the egypt as a slave but he lived with the full of fear of god he kept the vision of god in his heart in all the time around him the full of darkness around him full of difficult but he kept the vision of god in his heart because he kept the vision of god in his heart he remember god remembered him and raised him to the highest authority whenever we remember him whenever we depend on god the god will raise us up no matter what situation may be but god for god everything is possible for god everything possible if we believe him for god is nothing is, is impossible as dear friends we must learn to remember we must learn to depend on him if you learn to depend on him if you learn to trust in on him if you keep vision of god in our heart the god will raise us up the god will remember in all the times the god will remember his covenant as dear dear friends as we read in psalm 98 verse 3 the psalmist is saying like this how great our god Psalm 98 verse 
He has remembered his steadfast love. He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. And faithfulness to the house of Israel. Praise the Lord. Praise, Praise, the, Lord. Lord. Praise the Lord. Praise, Praise, the, Lord. Praise, Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, dear friends. All the ends of the earth all the ends of the earth have seen the victory of our God have seen the victory of our God praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord, praise the lord. if we depend on him the god will show his love god will show his glory and the god will we will see the victory of god that's what happened in the life of israel throughout their life god remember his covenant with abraham because of that covenant he protected he showed his glory he showed his mercy he showed his victory to the people of israel that's what happening in the life of david when david learned to depend on god though his family though he is living away from his family away from his father away from his family members but he learned to depend on god he learned to depend on god because of that dependence god remembered david god remember david as we read in book of first samuel chapter 16 verse 11 when god sent samuel to the house of jesse to anoint a king from one of his son but that time also jesse did not remember david his own son but god remembered him samuel said to jesse samuel said to jesse are all your sons here are all your sons are here and he said and he said there remains there remains at the youngest at youngest but he is keeping the sheep but he is keeping the sheep and samuel said to jesse and samuel said to jesse send and bring him and send and bring him for we will not sit down for we will not sit down until he comes here until he comes here praise the lord praise, praise, the, lord. praise the lord praise, praise, the, lord. praise the lord praise the lord say dear friends if you will depend on him the entire world may forget the entire people may forget but god will remember and he will raise us up that's what happened in the life of david his own family members forget his own father has forgotten when samuel said bring all your children but he forgot his children a child anger child called david but god did not forget god remembered david and called him and made him a great king yes dear friends the world is world the man is man but god is god all the time he will remembers us he will protect us from all kinds of dangers if anointing is with us if god is with us nobody can stand against us Yes, dear friends are we with god are we living according to the plan of god are we depending on him if we live according to the plan of god if we live according to the will of god if we depend on him he will raise us up he will remember us all the time no matter the situation may be the world may say you are waste the people may around you say you are waste you are good for nothing but god will make you a great in front of the world that's what happened in the life of david his father his brothers they said you are good for nothing go and gaze our sheep but god the god who is faithful to his servant david he called him he brought him his house and made him a great king are we living in a great situation great difficult but don't afraid but god is there the god is there to protect you the god is there to raise you up in front of the people
as we read in first samuel chapter 1 verse 19 there we see the life of anna she was a barren she was she cried to the lord lord bless me then since she believed on god since believed and she lived on god she remembered her for samuel chapter 1 verse 19 they rose early in the morning they rose early in the morning and worshiped before the lord and worshiped before the lord then they went back and they went back to their house at rama to their house at rama continue elkana elkana knew his wife hana knew his wife anna and and the lord remembered her and god remembered her and opened her home and blessed with a child until then they were she was barren but god when god comes into our life entire our situation will change this is what happened in the life of anna when god remembered her when god enter into our life our life situation has changed the barrenness become the fruitfulness her life becomes a joyful until her life is full of cry full of difficulties but when she invited god into her life when god came into her life into her life the entire love situation entire life situation god has changed yes dear friends if we depend on him god will come into our life the god will change our life situation the god will change our difficult the god will turn our sorrows and joy no matter how great the difficulties for us is maybe impossible for god everything is possible if we believe on him for god everything is possible as dear friends we must always depend on him if we depend on him god will remember all the time the god will remember all the time are we living according to the will of god let us examine our life we are living the great situations the difficult situation the sorrowful situation but we are not depending on him we are depending on the people we are depending on the world but god is saying come to me if you live according to the will of god god will remember you god will remember you at all the time this is the great secret the god never forgets us the god never forgets us as we read in book of isaiah chapter 49 verse 15 to 16 the god is giving the great promise book of isaiah chapter 49 verses 15 to 16 can a woman forget her nursing child can a woman forget a nursing child or show no compassion for the child or show no home? compassion to a child even this even this may forget may forget that i will not forget you but i will not forget you praise the lord praise, praise, the, lord. praise, the, lord. praise, praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord the god is giving great promise that i will not forget you i will remember you forever see see i have inscribed you on the palm of my i have hands. inscribed you your name on my palm your walls are continually before me your walls is continual before me so dear friends the god is giving great promise that he will not forget always he remembers us always he remembers us christ nadini endu priya sahodari sahodarlara 
దేవుడు అనునిత్యము తన బిడ్డలను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు కనుకనే యశ్యా గ్రంథము నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనములోన ఇదిగో దేవుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు తల్లి తన బిడ్డను మరచిన నేను ఎప్పుడూ మరవను అనునిత్యము నిన్ను నా చేతులలో ఉంచుకుందును కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా తల్లి ప్రేమ మరిచిన తల్లి ప్రేమ తరిగిపోయిన కన్న బిడ్డను తాను మరిచినా కూడా దేవుడు ఎప్పుడూ మరవడు తల్లి ప్రేమ తరిగిపోనా కన్న బిడ్డలుగా మరచునా తల్లి ప్రేమ తరిగిపోనా కన్న బిడ్డను తామరచునా తల్లి మరచినా నే మరువనని దయగల మన దేవుడి వాగ్దానమిచ్చెను తల్లి మరచినా నే మరువనని దయగల మన దేవుడి వాగ్దానమిచ్చెను తల్లి ప్రేమ తరిగి పోవునా కన్న బిడ్డలు తా మరచునా తల్లి ప్రేమ తరిగి పోవునా కన్న బిడ్డలు తా మరచునా పర్వతములు కదలి వెళ్ళిన లోయలు చలన ముందిన పర్వతములు కదలి వెళ్ళిన లోయలు చలన ముందిన ప్రేమ నిండిన ఈ సునిరుదయం నిండిన యేసు నిరుదయం వదలను నేను ఎడబాయడు వదలను నేను ఎడబాయడు తల్లి ప్రేమ తరిగి పోమునా కన్న బిడ్డను తా మరచునా తల్లి ప్రేమ తరిగి పోనా కన్న బిడ్డను తామరచునా సాగరములు పొంగి పొరలినా సూర్యచంద్రులు గతలు తప్పినా సాగరములు పొంగి పొరలినా సూర్యచంద్రులు గతి తప్పిన కరుణామయుడు ఈ సునిరుదయం విడివడు నేను ఎడబాయుడు కరుణామయుడు ఈ సునిరుదయం విడివడు నేను ఎడబాయుడు తల్లి ప్రేమ తరిగి పోమునా కన్న బిడ్డను తా మరచునా తల్లి ప్రేమ తరిగి పోమునా కన్న బిడ్డను తా మరచునా తల్లి మరచినా నీ మరువనని దయగల మన దేవుడి వాగ్దానమిచ్చెను తల్లి మరచిన నీ మరువనని దయగల మా దేవుడే వాగ్దానమిచ్చెను హలెలుయా హలెలుయా హలెలుయా
దేవుడు అనిమిత్యము తన బిడ్డలను కాపాడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డలను ఎప్పుడు కూడా మరిచిపోడు అందుకనే దేవుని మనము సర్వాంతర్యామని పలుకుతూ ఉన్నాము దేవుడు అనునిత్యం మనతో కలిసి జీవిస్తూ మన యొక్క జీవితంలోన అడుగడుగున మన యొక్క కష్టాలున మన యొక్క బాధలున మనకు తోడుగా ఉండి మనం నడిపించును దేవుడు ఉన్నతమైన ప్రణాళికతో మానవ జాతిని తన రూపములోన తన యొక్క పోలికలను సృష్టించుకున్న ఆ యొక్క మనిషిని తనతో జీవించడం కోసం తన యొక్క మహిమలు పాలుపంచుకొని జీవించడం కోసం అనే యొక్క ఉన్నతమైన ప్రణాళికతో జీవింపచేశాడు కానీ మనిషి మాత్రం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని యొక్క ప్రణాళికను వదిలిపెట్టి ఇదిగో ఈ యొక్క లోకానుసారముగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన మన ఇదిగో దేవుడు తన యొక్క మానవ జాతిని సృష్టించిన ఆ యొక్క మనిషిని చూసి ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు భూమిపై గల మానవులు భూమిపై గల మానవులందరూ పరమ దుష్టులైపోయి పరమ దుష్టులైపోయి వారు ఎల్లప్పుడూ వారు ఎల్లప్పుడూ చెడు పనులు చేయవలేనని చెడు పనులు చేయవలేనని తలంచుచుండి తలంచుచుండి అవును ప్రియ సోదరి సోదరులారా భూమిపై ఉన్న మానవులందరూ కూడా పరమ దుష్టులైపోయి వారి యొక్క హృదయము వారి యొక్క ఆలోచన వారి యొక్క పని వారి యొక్క జీతం మొత్తము కూడా ఎలా పాపము చేయాలని దుష్టముతో దుష్టత్వముతో నిండిపోయినది ఆ యొక్క పరిస్థితులను చూసిన దేవుడు హృదయమును నొచ్చుకొని అయ్యో నేనెందుకు ఈ మనిషిని సృష్టించాలని బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క పరిస్థితిలో ఉన్న అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇదిగో భూమి అందులున్న మనుషులందరూ కూడా పాపములో ఉన్నప్పుడు కానీ ఒక్క మనిషి మాత్రము ఇదిగో దేవుని మీద ఆధారపడి దైవ భయముతో దైవ జ్ఞానముతో జీవించాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి నోవా చుట్టూ అందరూ కూడా పాపంతో విలాసవంతమైన జీవితంతో అనేకమైన ఘోరాతి ఘోరమైన పాపంలో జీవిస్తున్నా కూడా ఇదిగో నోవా మాత్రము దైవ భయము కలిగి మంచి జీవితమును జీవించాడు నీతివంతమైన జీవితమును జీవించాడు ఆ యొక్క మనిషిని ద్వారా ఇదిగో దుష్టులైపోయిన యొక్క మానవ చాతనంతటిని కూడా నాశనము చేయాలని జల ప్రళయమును సిద్ధము చేసిన దేవుడు ఇదిగో నోవాతో పలుకుతూ ఉన్నాడు నోవా ఇదిగో మనుషులందరూ నేను నాశనము చేస్తూ ఉన్నాను ఇదిగో నీవు ఒక గొప్ప ఓడను చెయ్యము ఆ యొక్క ఓడలో నీ కుటుంబాన్ని నీ యొక్క కుటుంబాన్ని తీసుకుని వెళ్ళు నీతో పాటు జంతువులు కూడా జంటల జంటలుగా తీసుకొని వెళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు ఇదిగో నోవా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ప్రకారము ఓడను నిర్మించి ఆయన కుటుంబాన్ని జంతువులు అన్నిటిని కూడా వాణిలో ఉంచి తలుపులు మోసుకొని ఉన్నప్పుడు ఇదిగో ఆ యొక్క సమయం దేవుడు ఈ యొక్క మేఘాలను గర్జింపచేసి జల ప్రళయమును తీసుకొని వచ్చాడు చుట్టూ అంతయు కూడా భూమి అంతయు కూడా నీటితో నిండిపోయినది ఆ యొక్క నీరు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా మనుషులందరినీ కూడా నాశనము చేస్తూ ఉన్నది కానీ దేవుని అనుగ్రహము చూడండి ఒకవైపు ఆ యొక్క నీరే మనుషుల నాశనము చేస్తుంది కానీ అదే నీరే నోవ ఉన్న ఆ యొక్క ఓడను కాపాడుతూ ఉన్నది ఆ యొక్క సమయమున దేవుడు ఆది కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మన ఇదిగో దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు అక్కడ వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నది నోవా నోవా ఓడలు అతనితో పాటు ఉన్న ఓడలు అతనితో పాటు ఉన్న క్రూర మృగములు క్రూర మృగములు పశువులు పశువులు దేవునకు జ్ఞప్తికి వచ్చాను దేవునకు జ్ఞప్తికి వచ్చాను చూడండి ఒకవైపు దేవుడు మానవ జాతినంతటిని కూడా జరల ప్రళయముతో నాశనము చేస్తున్నాడు చంపుతూ ఉన్నాడు కానీ మరోవైపు దేవుని ప్రేమ 
తాను నమ్ముకొని ఉన్న యొక్క నోవాను మరిచిపోలేదు తాను నమ్ముకున్న యొక్క నోవాను మరిచిపోలేదు ఏ యొక్క జలముతో ఏ యొక్క నీళ్లతో మనుషులను నాశనం చేస్తాను అదే నీళ్లతో ఎదుకో నోవా పడవను పైకి పైకి లేపుతూ ఉన్నాడు అది దేవుని యొక్క గొప్పతనము అది దేవుని యొక్క కరుణ చుట్టూ ఎంతో మంది అనేక శ్రమలతో ఉండవచ్చు అనేక అప అవమానములతో ఉండవచ్చు చుట్టూ అందరూ కూడా చీకటిలో జీవిస్తూ ఉండవచ్చు కానీ ప్రభు నడిమిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇదిగో ఆ యొక్క చీకటి కానీ ఆ యొక్క కష్టము కానీ ఇదిగో మన చింతకు రాదు తొంభై ఒకటవ కీర్తన ఏడు వచ్చిన మన ఇదిగో దావీదు ఏదంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు తన యొక్క విశ్వాసం దేవుని మీద నమ్మకము కలిగి జీవించాడు కనుకనే తన జీవితంలో ఉన్న ఆ యొక్క పరిస్థితులను దావీదు తొంభై ఒకటవ కీర్తన ఏడు వచ్చిన పలుకుతూ ఉన్నాడు నీ దాపున నీ దాపున వెయ్యి మంది కూలినను వెయ్యి మంది కూలినను నీ కుడి ప్రక్కన నీ కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది పడినను పదివేల మంది పడినను నీకు ఏ అపాయమును కలగదు నీకు ఏ అపాయమును కలగదు అవును ప్రియ సోదరి సోదరులారా మన చుట్టూ ఎన్ని అపాయాలు ఉన్నా మన చుట్టూ ఎన్ని అంధకారాలు ఉన్నా ఇదిగో మనకు ఏమీ కాదు ఎందుకంటే మనం దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాము కనుకని అది నోవా జీవితంలో జరిగినది చుట్టూ కూడా జర ప్రళయము కానీ నోవాను మాత్రం అది ఏమీ కూడా తాకలేకపోయినది అదే జల ప్రళయము నోవ యొక్క ఉనా యొక్క ఓడను పైకి పైకి లేపి తేలాడుతున్నట్లు చేసి ఉన్నది అది దేవుని యొక్క గొప్పతనం అది దేవుని యొక్క మహిమ ఎవరైతే దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క శక్తి మీద ఆధారపడి జీవిస్తారో ప్రజలందరినీ కూడా ఇదిగో దేవుడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా ఎటువంటి అంధకారం ఉన్నా ఎటువంటి కష్టములు ఉన్నా ఇదిగో దేవుడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు అది మన యొక్క దేవుని యొక్క గొప్పతనము అది దేవుని యొక్క గొప్పతనము నిగమ కాండము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన మన ఇదిగో దేవుడు ఒకటి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు నిర్గమ కాండము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన మన దేవుడు దేవుడు వారి మూలుగు వినెను వారి యొక్క మూరను వినెను తాను అబ్రహాముతోను తాను అబ్రహాముతోను ఈ సాకుతోను ఈ సాకుతోను యాకోబుతోను యాకోబుతోను చేసుకున్న ఒడంబడికను చేసుకున్న ఒడంబడికను గుర్తు తెచ్చుకొనేను గుర్తుకు తెచ్చుకొనేను చూడండి దేవుడు తాను చేసుకున్న ఒడంబడికను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఇదిగో ఐగుప్త దేశం బానిసులుగా మ్రగ్గుతూ ఉన్న వారి యొక్క జీవితములు అంధకారం వారి యొక్క జీవితములు కష్టాలు శ్రమలు ఆ యొక్క సమయమున ఇదిగో వారు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుని కన్నీటితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ యొక్క సమయమున దేవుడు వారి యొక్క మరును ఆలకిస్తున్నాడు తాను అబ్రహాముతో ఈ సాకుతో యాకోబుతో తీసుకున్న నిబంధన ఒడంబడికను గుర్తుకు తీసుకుంటున్నాడు ఆ యొక్క ఒడంబడిక ఏమిటో తెలుసా నేను నీయన్ను ఒక మహాజాతిగా తీర్చుదిద్దుతాను నీవు ఉన్న ఈ యొక్క భూమి ఇదిగో నీ యొక్క ప్రజలకు నీ యొక్క సంతానమునకు నీ యొక్క ప్రజలకు ఇదిగో వాగ్దానము చేస్తున్నాను యొక్క ఒడంబడిక ప్రభు గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఉన్నాడు ఆ యొక్క వాగ్దానం ప్రకారం ఆ యొక్క ఒడంబడిక ప్రకారం ఇదిగో ఇజ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్త దేశము నుండి బానిసులుగా బ్రతుకుతున్న ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలు ప్రజలను విడిపింపచేసి వారికి నూతనమైన జీవితమును ప్రసాదిస్తున్నాడు వారికి వాగ్దాన భూమిని ప్రసాదించి వారిని ఆ యొక్క ఒడంబడిక ప్రకారము వారికి ఉన్నతమైన జీవితమును ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు అది మన దేవుడు మన దేవుడు విశ్వసనీయుడు మనము దేవునికి విశ్వాస పాత్రలుగా జీవించకుండకపోవచ్చు కానీ దేవుడు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా తాను చేసుకున్న నిబంధనకు తాను చేసుకున్న ఒడంబడికకు ఎప్పుడు కూడా బద్ధుడై జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైతే దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం జీవిస్తారో దేవుడు అనుక్షణము వారిని గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఉంటున్నాడు ఆది కాండం ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చిన మన ఇదిగో రాహేలు జీవితం మనం జీవించిన చూసినట్లయితే ఇదిగో రాహేలుకు వివాహము చాలా సంవత్సరాలైనా కూడా ఇదిగో ఆమె సంతానము కలగట్లేదు ఆమె జీవితం అంతయు కూడా 
నిష్ఫలముగా ఉన్నది కానీ రాహులు మాత్రం దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించినది కనుకనే వాక్యమును చదివితే ఇదిగో మనకు అర్థమవుతున్నది దేవుడు రాహేలును మరచిపోలేదు దేవుడు రాహేలును మరచిపోలేదు ఆమె మొరను ఆలకించి ఆమె మొరను ఆలకించి ఆమె కడుపు పండించాను ఆమె కడుపు పండించాను ఆమె గర్భమును తెరిచాను ఆమె గర్భం ఫలింప చేసాను చూడండి తన మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్న దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మరచిపోరు ఎప్పుడు కూడా విడనాడరు నిరంతరము దేవుడు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో రాహేల జీవితంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిని మారుస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుడు రాహేలను గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఉన్నాడు ఇదిగో ఆమె జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్యను తొలగిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఆమె గర్భమును ఫలింప చేస్తూ ఉన్నాడు నేటి సమాజంలో ఎంతోమంది కూడా తల్లి భార్యాభర్తలు పిల్లలేక ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎంతో అక్కడికి ఎక్కడికో ఎక్కడికో వెళుతూ ఉన్నారు కానీ దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించండి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉండి జీవించండి ఇదిగో రాహేలు గర్భమును దీవించిన దేవుడు ఇదిగో సారా గర్భమును దీవించిన దేవుడు ఇదిగో అన్న గర్భమును దీవించిన దేవుడు ఈ యొక్క సమయంలో ఇదిగో మీ గర్భాలను కూడా దేవుడు తాకుతూ ఉన్నాడు నిష్ప్రయోజనముగా నిష్ఫలముగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క గర్భమును ఇదిగో దేవుడు దీవిస్తూ ఉన్నాడు ఫలింప చేస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుని ఆశీర్వాదముతో పొందుకున్న ఆయుక గర్భఫలం నిరంతరం ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటుంది అదే రాహిల జీవితంలో నెరవేరినది దేవుడు ఎప్పుడైతే రాహిల గర్భమును దీవించి ఒక కుమారుని ప్రసాదించి ఉన్నాడు ఆ కుమారుడు ఎవరో కాదు యోసేపు అది కాడమును చూస్తున్నాము యోసేపు ఎటువంటి జీవితమును జీవించాడు ఎటువంటి ఆశీర్వాదకరముగా మారి ఉన్నాడు దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాడు ఐగుప్త దేశంలో బానిసలాగా బ్రతుకుతున్న అనేక శ్రమలతో అనేక నిందలతో ఇదిగో ఎన్ని శ్రమలు ఉన్నా ఎన్ని నిందలు ఉన్నా కూడా దేవుడు తనకిచ్చిన దర్శనం ఎప్పుడు కూడా ఏసే మరిచిపోలేదు తన హృదయము నిండా దేవుని యొక్క దర్శనముతో నింపుకున్నాడు తన కన్నుల ముందు దేవుని యొక్క వెలుగులతో పెట్టుకొని వెళ్ళాడు కనుకనే ఇదిగో బానిసగా ఉన్న అదే దేశంలో ఇదిగో అత్యున్నత స్థానమునకు అత్యున్నత అధికారమునకు లేవనెత్తాడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తను నమ్ముకున్న వారిని ఎప్పుడు కూడా మరిచిపోరు వారి యొక్క జీవిత పరిస్థితులను మారుస్తూ ఉన్నాడు అదే అన్న జీవితంలో కూడా మనము చూస్తున్నాము ఇదిగో అన్న దుఃఖముతో వేదనతో దేవుని మీద ఆధారపడి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇదిగో అన్న జీవితంలో దేవుడు ఎప్పుడైతే జీవితంలో ప్రవేశించి ఉన్నాడో ఇదిగో ఆమె పరిస్థితులన్నిటిని కూడా మారుస్తూ ఉన్నాడు ఆమె యొక్క దుఃఖమును నాట్యముగా మారుస్తూ ఉన్నాడు ఆమె యొక్క బాధను దీవెనకరముగా మారుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనలను మరిచిపోడు దావీదు జీవితంలో కూడా అదే జరిగినది తన సొంత కుటుంబమే తనకు మరిచిపోయినా కూడా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దావీదిని మరిచిపోలేదు ఇదిగో అడవిలోన క్రూర మృగం మధ్య జీవిస్తున్నా కూడా తన హృదయము నిండా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి జీవించాడు కనుకనే ఇదిగో తన కుటుంబ సభ్యులే మరిచిపోయినా కూడా మనము చదువుతున్నాము ఒకటో సామువేలు పదహారవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన మన ఇదిగో ఎప్పుడు సామువేలు జస్సే కుటుంబమును కుటుంబంలోకి వచ్చి ఇదిగో నీ కుమారులందరినీ ప్రవేశపెట్టము ఇదిగో నీ కుమారుల ఒక్కరిని దేవుడు రాజుగా ఎన్నిక చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క సమయంలో కూడా జస్సే దావీదును మరిచిపోయాడు దావీదును అసలు మరిచిపోయాడు కానీ దేవుడు మాత్రం వదవలే మరవలేదు వాక్యమును చదువుకుందాం సమువేలు సామువేలు నీ కుమారులందరు వీరేనా నీ కుమారులందరు వీరేనా అని ఈశాయిని అడిగాను అని ఈశాయిని అడిగాను అతడు అతడు కడగొట్టువాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు కడగొట్టువాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడు పొలమున గొర్రెలు కాయిచు ఉన్నాడు వారు పొలమున గొర్రెలు కాయిచున్నాడు సమువేలు సామువేలు ఎవరినైనా పంపి ఎవరినైనా పంపి కుర్రవాణి పిలిపింపు కుర్రవాణిని పిలిపింపు అతడు వచ్చు వరకు వచ్చు వరకు నేను భోజనం కూర్చుండను నేను భోజనం కూర్చుండనే పలికాను చూడండి సొంత కుటుంబమే మరిచిపోయినా కన్న తండ్రి మరిచిపోయినా కూడా దేవుడు మాత్రం దావీదును మరిచిపోలేదు దావీదును మరిచిపోలేదు ఎవరైతే నిరాకరించారో అదే కుటుంబ సభ్యుల 
సమక్షములో దేవుడు దావీదు అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు మహారాజుగా ఇజ్రాయేళ్ళకు రాజుగా అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్న ఆ యొక్క దావీదును ఇప్పుడు మహారాజుగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన నమ్ముకుని తన మీద ఆధారపడుతున్న వారిని ఎప్పుడు కూడా మరిచిపోరు వారి యొక్క జీవిత పరిస్థితులను మారుస్తూ ఉన్నాడు వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని మారుస్తూ ఉన్నాడు అది ఇదిగో సమవేలు దావీదు జీవితంలో చేస్తూ ఉన్నాడు నిరంతరము ఇదిగో దేవుని మీద ఆధారపడి మనము జీవించ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం దేవుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారముగా జీవిస్తున్నామో ఇదిగో మన చుట్టూ అనేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మర్చిపోడు తన యొక్క కృపతోన తన యొక్క మహిమతోన తన యొక్క శక్తితోన తన యొక్క పరలోక మహిమతోన మనను కాపాడగలడు నిరంతరము దేవుని మీద ఆధారపడి మనము జీవించాలి ఇష్యా గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం నాలుగు ఐదు వచనంలో చదివితే అక్కడ ఇజ్జుకే రాజు గురించి మనము చదువుతున్నాం ఇజ్జుకే రాజు గొప్ప రాజు దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాడు కానీ ఒకనొక సమయంలో ఇదిగో వ్యాధిపడి ఉన్నప్పుడు ఇషా ప్రవక్త చెప్పాడు ఇక నీవు మరణించడానికి సిద్ధముగా ఉండు అని కానీ ఇజ్గే రాజుకు తెలుసు తన యొక్క దేవుడు ఎవరో తెలుసు అందుకనే ఇక్కడ ఇజ్గే రాజు ప్రభు వాణి ప్రభు వాణి యశయాతో ఇట్లు పలికేను యశయాతో ఇట్లు పలికేను నీవు హిజ్కియా వద్దకు పోయి నీవు ఇజ్కియా వద్దకు వెళ్ళిపోయి అతనితో ఇట్లు చెప్పుము అతనితో ఇట్లు చెప్పుము నీ పితరుడగు దావీదు నీ పితరుడగు దావీదు దేవుడైన నా వాక్యది దేవుడైన నా వాక్య ఇది నేను నీ మొర వింటిని నేను నీ మొర వింటిని నీ కన్నీళ్లు చూచితి నీ కన్నీటిని చూచితి నేను నీ ఆయువును నేను నీ ఆయువును ఇంకను పదునైదేండ్లు పొడిగింతు ఇంకను పదునైదు ఏండ్లు పొడిగింతుని చూడండి నిరంతరము దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్న ఆ యొక్క బిడ్డలను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా వదిలిపెట్టడు చేయి విడివడు ఇదిగో ఇసుకియా రాజు వ్యాధితో జీవిస్తున్నప్పుడు మరణావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఇదిగో దేవుని యొక్క మొర పెట్టాడు దేవుని యొక్క దేవుడు ఆ యొక్క ఇజిక రాజు మరణ ఆలకించాడు కన్నీటిని చూచాడు ఇదిగో తన యొక్క ఆయుష్ని ఇంకా పెంచుతూ ఉన్నాడు ఇదంతయు దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన నమ్ముకున్న వారి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరిచిపోరు నిరంతరము తన యొక్క సేవకులను గుర్తుపెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు కనుక కష్టాలు వచ్చాయని బాధలు వచ్చాయని శ్రమలు వచ్చాయని ఎప్పుడు కూడా మనము అధైర్యపడకూడదు ఎందుకంటే మనలను రక్షించు దేవుడు ఉన్నాడు మనకు రక్షించు అస్తం ఎప్పుడు కూడా మనను కాపాడుతూ ఉన్నది అందుకనే భక్తుడు ఈ విధంగా పాడుతూ ఉన్నాడు రక్షించు అస్తములు నాకుండగా కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా హల మీద హల వచ్చి నను మంచిన హలలుయాని పాడి జయముందేదా రక్షించు వస్తములు నాకుండగా అవును ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఇదిగో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డలను కాపాడడానికి తన యొక్క బిడ్డలను రక్షించడానికి తన యొక్క రక్షణ అస్తం ఎప్పుడు కూడా సిద్ధముగా ఉంటుంది కానీ మనము దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాము దేవుడు నాకు ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు ఇదిగో నా యొక్క రక్షకుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నన్ను రక్షించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడని దేవ్ గొప్ప విశ్వాసముతో మనము జీవించాలి నిరంతరము ఇదిగో దేవుని మీద ఆధారపడి మనము జీవించాలి ఇదిగో ఈ పాటను ప్రార్థనగా మలుచుకొని ఇదిగో ఈ యొక్క సమయంలో దేవు యొక్క దేవుని మీద విశ్వాసం ఉండి మనము జీవించడానికి సాసిద్ధాం కనుక దేవుని సందిలో మనమందరము లేచి నిలబడి ఈ యొక్క పాటను ప్రార్థనగా మలుచుకొని స్థుతించి ఆరాధించుదాం రక్షించు వస్తము నా కుండగా 
కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అల వచ్చి నేను ముంచిన అలలుయాని పాడి జయముందేదా దక్షించు హస్తం నా కుందగా కాపాడు దేవం నా తోడుగా ఒకటి నేను కోరునది ఒకటి నేను వేడునది ఒకటి నే కోరునది ఒకటి నే వేడునది నీ పద దాసుడ నీరతము నీ పద తీరతము జీవింప నాకు వరమేయవా జీవింప నాకు వరమేయవా రక్షించు వస్తము నాకుండగా కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అల వచ్చి నను ముంచిన అలలుయాని పాడి జయముందేదా క్షించు వస్తము నా కుండగా కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అల వచ్చి నను ముంచిన అలలుయాని పాడు జయముందేదా నా బ్రతుకు నా ప్రభు నాకు తోడుండగా వాడిన నారుది జీవాముందే నా బ్రతుకు నా ప్రభు నాకు తోడుండగా వాడిన నారుది జీవాముందే నేను ఆ ప్రభువును జీవింపగా నేను ఆ ప్రభువుతో జీవింపగా ఎవరిని చూచి భయముందను ఎవరిని చూచి భయముందను రక్షించు వస్తము నా కుండగా కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అల వచ్చి నను ముంచిన అలలుయాని పాడి జయముందేదా రక్షించు వస్తములు నా కుండగా కాపాడు దేవుడు నా తోడుగా అల మీద అల వచ్చి అనుకుంచిన అలలుయాని పాడి జయముందేదా హలెలుయా హలెలుయా హాలేలుయా 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 సర్వశక్తి కలిగిన సర్వేశ్వరుడు మనలను పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మనలను కాచి కాపాడును గాక స్తుతి ప్రాధనాధనా నిస్ 
स्तुति प्रार्थना निके मार्थना निके मास्तुति प्रार्थना 